Io sono nato nel 1950 a Nao, che è un paesino vicino a Vibo Valencia. E io ho sempre pensato che deriva il nome Nao da Naos, la cella del Tempio Greco. Spero sia così, almeno io ho sempre pensato sia così. E è un paese, un piccolo paese, dove vabbè, insomma, tutta l'infanzia è passata per strada, insomma, ecco, per strada, in campagna. Poi dopo ho fatto una scuola bellissima e da lì forse è nato tutto questo mio interesse per l'arte, per la scultura, per la pittura. Ho fatto la scuola d'arte inferiore. E un po', come dire, una volta c'erano queste scuole d'arte, diciamo, quelli che avviavano al via avviamento al lavoro, insomma. E poi c'era quella superiore, ma era una scuola d'arte un po' come se fosse il liceo artistico. Quindi io a 11 anni eh, facevo delle materie, eh, come dire, eh, dove adesso non, non è proprio possibile, perché facevo il laboratorio legno, il laboratorio ceramica, poi avevo l'insegnante di storia dell'arte, avevo l'insegnante di scultura, solo scultura, si lavorava con l'argilla, avevo l'insegnante di disegno dal vero, avevo l'insegnante di disegno professionale, geometrico, architettonico, un po' come il liceo artistico. E lì niente, è stato bellissimo perché ho imparato a... Ad esempio a lavorare l'argilla, mi ricordo, avevo un insegnante di plastica che veniva da Roma, bravissimo, era, allievo, era stato allievo di Pericle Fazzini e mi, mi ha fatto fare tante di quelle copie dell'Antelami eh, che è uno scultore del 1100, 1200 e, e, e da lì io avevo 11 anni, cioè, a 11 anni io facevo delle cose incredibili, poi naturalmente ho finito la scuola inferiore, ho fatto la scuola superiore, l'accademia insomma, però quello che ho imparato in quegli anni e diciamo, insomma, sono state davvero sufficienti. Sì, poi dopo sono arrivato a Milano nel 69 e lì naturalmente l'ambiente era... Io sono entrato in crisi subito, anche se avevo un bagaglio, diciamo così, una capacità di, di, di usare le mani, insomma, non soltanto la scultura, anche la pittura, ero bravo anche a fare queste cose, però sono andato subito in crisi perché vi ricordo la prima, sono andato in crisi perché avevo visto una mostra di Dova a Palazzo Reale e allora ho detto io chissà se arriverò un giorno a fare questo tipo di pittura, tutte queste trame. E poi ho avuto la fortuna di incontrare un, un grande artista, Gian Giacomo Spadari, che è stato, mi ha insegnato praticamente tutto e da lì ho iniziato, diciamo, a fare l'artista, a fare mostre. Nel 75 con un mio amico artista, allora si usava a fare, lavorare in gruppo, abbiamo fatto delle mostre in giro per l'Europa, in Portogallo, a Parigi, in Germania, in Spagna. E... Quindi, diciamo, da lì è iniziato tutto e siamo arrivati qui, insomma, non ho mai smesso, quindi credo siano 50 anni, ecco. anzi no, le prime mostre le facevo già vivo quando ero studente, quindi forse più di 50 anni che faccio questo lavoro, pittura o scultura, insomma. Non vorrei esagerare. Però credo, sai, quando uno inizia già a 11 anni a, ad essere con le mani dentro l'argilla oppure a lavorare il legno, insomma, o dipingere, disegnare, e forse è nato da lì, non so, da bambino, credo. Mi piaceva, mi è sempre piaciuto. Lo facevo anche un po' prima, eh. però poi dopo andando in questa scuola ho continuato, è stato un'escalation, insomma, è andato sempre avanti. Poi naturalmente ci sono diversi periodi, no? Poi dopo uno non smette mai di ricercare. Io ho iniziato a fare scultura, anche se in Accademia facevo scultura con, con Minguzzi, poi dopo 
ho iniziato a fare il pittore perché non avevo spazio per la scultura, perché per la scultura ci vuole tanto spazio. Ho iniziato a fare scultura vent'anni fa perché avevo uno studio più grande, no? Ho sempre amato la scultura, però dipingevo, ho sempre, ho sempre amato fare questo lavoro. Poi ci sono dei periodi, sono dei periodi eh, ben precisi, eh? c'è la, fa- la prima fase da studente, l'impegno, poi c'era anche l'impegno politico, sociale negli anni 70, eh, poi si lavorava anche, insomma si faceva anche l'arte, però diciamo c'erano delle cose che un po' in qualche modo distraevano un po' la, l'attenzione sull'arte. E poi dopo ci sono gli anni 80 che sappiamo bene cosa sono stati, e, è un po' la ricerca continua, si ricerca continuamente. Adesso sto preparando ad esempio dei lavori che sono dei ricami e ho trovato una ricamatrice bravissima per cui vedi ogni tanto le cose si fanno perché uno continua a ricercare per esprimersi sempre meglio. Comunque se devo fare un riassunto di tutto questo a me piace usare tanto le mani e credo di essere un buon artigiano imprestato all'arte.